எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது வரைக்கும் பல இடங்களில் பேசியிருந்தாலும் கூட புதுக்கோட்டைக்கு பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏதோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து பிறந்த வீட்டுக்கு போகிறது மாதிரி ஒரு நினைவு வந்துருச்சு யாராவது வரட்டும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு பேர் வரட்டும் இப்போ வரைக்கும் யாரும் வரல பார்க்கல அவங்க பேசுறது உங்களுக்கு கேட்காது அவங்க வந்து கமெண்ட்ல தான் பேச முடியும் ஆஹ் வாட்சிங் பேசுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கீங்களா ஆரம்பிக்கலாமா பேச ஆரம்பிக்கலாமா புதுக்கோட்டையில் பேசுகிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது வரைக்கும் பல இடங்களில் பேசியிருந்தாலும் கூட புதுக்கோட்டைக்கு பேசும்போது ஏதோ பிறந்த இடத்துல போயிட்டு சீராடுற மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் உங்களையெல்லாம் பார்க்க முடியாட்டியும் கூட உங்களை உங்கள் மூலமாக உரையாடுறது வந்து மிக பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இந்த வகுப்பில் வந்து முதல்ல வந்து காற்றில் மிதக்கும் கேள்விகள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருந்தேன் அந்த தலை அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த தலைப்பில் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு அமர்வில் பேசிட்டேன் அதனால் எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் என்னுடைய ஒரு நாற்பது வருஷ கால அனுபவங்களில் சின்ன சின்ன மின்னல்களாக அங்கிங்கே நடந்த மனிதத்தை எனக்கு கற்றுக்கொடுத்த சின்ன சின்ன சம்பவங்கள் இதில் வந்து நம்ம நீதியை பார்க்க வேண்டாம் அதில் அது அது என்ன சொல்கிறது வேறு என்ன மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்கிறது அப்படிலாம் பார்க்க வேண்டாம் அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் போல் எனக்கு இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த சொல்கிற விஷயத்தில் இருந்து அது ஏன் எனக்கு அப்படி சொல்லணும் போல் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லணும் அது மாதிரி சின்ன சின்ன சம்பவங்களையும் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை மற்றபடி ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருமணமாகி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருமணமாகி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு வரும்போது வந்து ஒரு மூணு வருஷத்துலையே அறிவொழி இயக்கம் தோன்றுது அந்த அறிவொழி இயக்கத்தில் அது வந்து இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு புதிய புதிய அனுபவங்களை எனக்கு தருது அது வரைக்கும் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த உலகத்தை வேறு ஒரு புது விதமாக அது வந்து எனக்கு காண்பிக்குது அப்போ வந்து நான் வந்து கதையில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க நாவலில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க சினிமாவில் கேட்குற அதில் எல்லாம் வந்து கதாநாயகன் கதாநாயகி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறையா பேரை நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நிஜமான கதாநாயகன் கதாநாயகி எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த ஊர் சுற்றுறது மூலமாக தான் நான் கண்டுபிடிச்சி அதாவது கரும்பு தின்ன கூலியான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அறிவொழி இயக்கம் வந்து நிறைய ஊர்களுக்கு நிறைய மக்களை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை வாரி வாரி வழங்குச்சு அது மட்டும் இல்லை நம்ம புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இல்லை பல்வேறு மாவட்டங்கள் வேறு மாநிலங்கள் இங்கே எல்லாம் போய் கூட சில வகுப்புகளை நாங்கள் எடுத்தோம் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் இப்படி நிறையா தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சுற்றி வந்ததே என்னால் வந்து எங்கேயாவது சொல்லணும் போல் இருந்து தான் பாமர தரிசனம் அப்படிங்கிற நான் நூலை எழுதினேன் அந்த பாமர தரிசனங்கிற புத்தகம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மாவட்டங்களில் வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு இதை நான் முகநூலில் அப்பைக்கப்போ போடுவேன் நிறைய அதாவது புதுக்கோட்டை அப்படின்னு சொன்னால் புதுக்கோட்டையில் ஓரளவுக்கு நான் வந்து ஒரு இதாக ஆகிறதுக்கு என்னுடைய குரு ஸ்தானத்தில் வச்சுக்கூடிய முத்துநிலவன் ஜிவி கந்தர்வன் இந்த மாதிரியான நட்புகள் ஒரு பக்கம் ஆலங்குடி கிளையில் நான் ஒரு ஒரு கிளை செயலாளராக இருந்து ஒரு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலேயே ஒரு நல்ல ஒரு கிளையை அங்கே நாங்கள் வந்து உருவாக்கி கொண்டு வந்தோம் அதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து வலதுகை இடதுகையாக இருந்த எஸ்ஏ கருப்பையா மதியழகன் எனது கணவர் சுபி இந்த நட்புகள் மூலமாக அந்த பகுதியில் நான் செஞ்ச வேலைகளில் எவ்வளவு மனிதத்துவமான மக்களை சந்தித்தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சொல்ல 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 அது வந்து தீரவே மாட்டேங்குது முகநூரில் நிறைய போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் 
அப்படியே தீர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி தீராத பெரிய அளவுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத என் மனசுக்குள்ளேயே உறைஞ்சி கிடக்கக்கூடிய ஒரு நாலஞ்சு சம்பவங்களை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை இது ஒரு பெரிய புரட்சிகரமான மாற்றத்தையெல்லாம் அவங்க செஞ்சிடலை பெரிய ஒரு வீர சாகசத்தையும் அவங்க செஞ்சிடலை ஆனால் ஒரு சின்ன சின்ன செயல்கள் மூலமாக அவங்க வந்து என் மனசுக்குள்ள அப்படியே சம் சிம்மாசனம் போட்டு உட்காந்துக்கிட்டாங்க அப்படி சாமானியர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு அமர்வாக இதை வந்து நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது சிலதுகளுக்கு வந்து மக்கள் வந்து அறியாமையிலையோ இல்லாட்டி வெள்ளந்தித்தனமாகவோ சில இடங்களில் இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய மக்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி படிக்காட்டியும் கூட பெரிய அளவுக்கு அவங்க வந்து பெரிய கல்விமான்கள் மாதிரி பெருந்தன்மையோடு இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட மக்களையும் பார்த்துருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் பேரை வந்து உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒருத்தி வந்து அரிவொழி மல்லிகா அதாவது கீரமங்கலம் பகுதியில் மல்லிகா அவளை வந்து நான் முதன் முதல்ல நம்ம கலெக்டர் பங்களாவில் அதாவது கேம்ப் ஆஃபீஸில் பார்த்தேன் அங்கே வந்து அந்த அந்த கொ இது உமாங்கிற குழந்தையோடு அது வந்து அங்கே நின்றுட்டுருக்கு அவங்க வந்து கொண்டு வந்து பாசி கொண்டு வந்து அந்த கலெக்டர் அம்மா கொடுக்குறதுக்காக விற்பனை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க இவங்க டிசைன் டிசைனாக வாங்குவாங்களாம் அதனால் வந்திருக்காங்க முதல்ல நான் பார்த்தோன்னே என்னது குறை விட்ட அம்மாலாம் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவங்க வந்து அறிவொழி கற்போறாம் அப்புறம் நானும் அதோட சிநேகிதம் ஆகிட்டேன் அப்போ வந்து அதோடைய கல்வி தாகம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத என்னால் வந்து புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சிச்சு எதை எடுத்தாலும் அந்த பேப்பரை போய் எடுத்து ப பிரித்து பார்க்குறது இந்த எழுத்து நல்லாயிருக்கா அந்த எழுத்து நல்லாயிருக்கா இந்த எழுத்து அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி ஒன்றோட ஒன்று ஊசியில் பாசி போக்குறது மாதிரி இந்த எழுத்தோட அந்த எழுத்தை போத்து விளையாடுறது இப்படி அந்த மல்லியாவோட சேட்டை வந்து எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பாக இருந்தது கல்வி தாகம் வந்து அந்த அம்மாவை ஏன்னா அது வயசு வந்து நான் அப்போவே நாற்பது வயசு இருக்கும் நாற்பது வயசில் அது வந்து அப்படியே அதையும் இதையும் கோத்து போட்டுக்கிட்டு வார்த்தைகளை சேர்த்து சேர்த்து சொல்லி இந்த எழுத்தையும் அந்த எழுத்தையும் சேர்த்து இதுதானே வரும் டீச்சர் இதுதானே வரும் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து வந்து காமிக்குது சின்ன குழந்த மாதிரி அப்படி அதுலேயே இருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் அதுக்கு வீட்டுக்கு நான் போகிறது வரைக்கும் அந்த பழக்கம் வந்து தொடங்குது அப்படி தொடர்ந்து அப்புறம் அதுக்கு பிற்பாடு அந்த மல்லிகை வந்து தன்னுடைய மகடை படிக்க வச்சாங்க அதெல்லாம் நான் நிறைய எழுதியிருக்கேன் ம உமா வந்து செஞ்ச வேலைகளெல்லாம் நான் நிறைய வந்து முகநூல்லையும் அப்புறம் பாமர தரிசன புத்தகத்துலேயும் நிறைய எழுதியிருக்கேன் அதில் எழுதாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவ்வளவு ஆர்வமாக அந்த எழுத்தறிவை கற்றுக்கிட்ட மல்லிகா லட்சுமி நரசிம்மபுரம் அதாவது எல்லன்புரத்தில் ஒரு மனுநிதி முகாம் நடக்குது எல்லா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துடைய அத்தனை அலுவலர்களும் இங்கே வந்திருக்காங்க பார்த்துருக்கும்போது மல்லியா வந்து ஒரு என்னை பார்த்தோடனே டீச்சர் டீச்சர் அப்படின்ட்டு ஓடி வந்தா என்னம்மா அப்படிங்கும்போது ஒரு மனுவை கொடுத்து இதை வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு எழுதி கொடுங்க அப்படின்னா அந்த பிள்ளை சொன்னச்சு அதாவது நான் அதை பார்த்தா அப்போ வந்து ஆறு ஏழு வருஷம் ஆச்சு நான் நீ நல்லா படிக்க தெரிஞ்ச ஆளாச்சு எதுக்கு எனக்கிட்ட கொடுத்து எழுத சொல்கிற அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த அம்மா சொன்னிச்சு டக்குன்னு அது அழுக வந்துருச்சு அதுக்கு கண்ணெல்லாம் தண்ணீர் வந்துருச்சு அப்படியே அழுக வர மாதிரி என்ன அது நான் என்ன பொல்லாத்தனமாக நான் என்ன கேட்டுட்டேன் ஏன் இப்படி வந்து இது வந்து இப்படி அழுகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வேல அப்புறம் தான் காமிக்குது ரெண்டு கையும் அப்படியே நீட்டுது எல்லா கையும் குஷ்டோ ரோகத்தில் அழுகி போச்சு அவ்வளவு வேர்க்கையோட அந்த எழுத்தறிவை கற்றுக்கிட்டு ஒரு மனு எழுத அதால் முடியலை பாருங்கள் அது எவ்வளவு அது பற்றி எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதிலிருந்து என்னுடைய பெரிய ஒரு அன்பு வந்து அதாவது தே அதை வந்து தேர்த்துறதில் அதை வந்து மறுபடி நீ வந்து அதை பண்ண முடியும் இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதுகிட்ட வந்து உசுப்பேத்தி விடுறதில் அப்படி தான் என்னுடைய பழக்க பழக்கத்தை நான் வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி அவங்க அதே ஊரில் அதோடைய எல்லா வித்தியாசமான வித்தியாசமான கோணங்களில் அவங்களுடைய அணுகுமுறை அதோடைய பேச்செல்லாம் இருக்கும் அதே அந்த நரிக்குறவர் காலனி வந்து ஒரு ஒரு எண்பத்தஞ்சு வீடு அப்படியே காலனியாக மாறிடுச்சு எல்லாருக்கும் வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வீட்டில் ஒரு கடைசி வீடு மல்லிகா வீடு அந்த மல்லிகாவுடைய வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொண்ணை ஒருத்தன் பக்க பக்கத்தில் நகரம் கீரமங்கலம் அங்கேருந்து ஒரு இளவயசு பையன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் தூக்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கு பின்னாடியே ஆட்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சதுனால ஓடி போய் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த நரிக்குற ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணை வந்து ஒரு கவுன்சிலர் வந்து சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவர் அப்போ கேட்பா இங்கே வருவார் 
அவர் வந்து அந்த நரிப்பொருள்களை ரொம்ப உயர்வாக மதிப்பார் அவருக்கு இது ரொம்ப கோபமாயிடுச்சு நம்ம பகுதி பொண்ணை இன்னொரு சேர்ந்து கூட்டிகிட்டு போகிறது அவர் வந்து அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் இல்லை அந்த பகுதி பொண்ணோட குடும்பம் நடத்துகிறவர் நம்ம பகுதி பொண்ணை ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போகிறதாகுது அப்படின்ட்டு உடனே பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டார் பஞ்சாயத்தை கூட்டி ஒரு பெரிய கூட்டம் நிற்கிது அன்னைக்கு வந்து நான் வந்து குழந்தைகளுக்கான ஒரு மையம் துவக்கிறதுக்காக நான் அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்காக போயிருக்கேன் எல்லோரும் ஒரு அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த காலனிக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கோயிலுக்கு முன்னாடி கூடியிருக்காங்க என்னை கூட்டிக்கிட்டு போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒன்று சாரதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரதாவோட அக்காவும் சாரதாவும் என்னோடய வந்திருக்காங்க இப்போ போகக்கூடாது அங்கே ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பஞ்சாயத்து முடிகிற வரைக்கும் யாருமே வரமாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் இங்கேயே நின்றுங்க அப்படின்னு சொல்லுது எனக்கு அந்த பஞ்சாயத்து என்னன்னு பார்க்க ஒரே ஆசை ஏன்னா அந்த அந்த சுற்றுப்புறம் பார்க்கவே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் பக்கத்தில் ஒரு நரி கட்டியிருக்கோம் தேவாங்கு இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்ற முறையே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு பெரிய தட்டில் போட்டுக்கிட்டு சுற்றியில் அந்த வீட்டு ஆட்கள் அவ்வளோ பேரும் உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே ஆளுக்கு ஒரு கையாக அள்ளி எல்லா இடத்துலையும் அப்பிக்கிட்டு சாப்பிடுவார் இன்னது தான் சாப்பிட்றதுன்னு கணக்கு இல்லை அணில் அணில பிடிச்சி தோலை உடிச்சு உரிச்சு அதை போட்டு சோச்சுட்டு சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எலி இப்போ எலி தட்டை போட்டு பக்கத்தில் விவசாய பூமிகள் எல்லாம் போயிட்டு எலி தட்டை போட்டு எலி எல்லாம் நரிக்கிறோடைய பழக்கத்தை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த மாதிரி எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் குறி சொல்கிறவங்க அப்புறம் வந்து பாசி மடி விற்கிறவங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன சில தொழில்களில் அவங்க வந்து ஒரு அந்த நாடோடி வாழ்க்கை அங்கே வந்து அந்த இடத்துல சிறைப்படுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரம சிரமத்தோடு இருக்குது சின்ன பசங்கள்லாம் படிக்காமல் ஊர் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பானுங்க அவங்கள இணைச்சி தான் நாங்கள் வந்து அங்கே ஒரு ஒரு கல்வி நிலையம் உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ போகும்போது அந்த சம்பவம் நடக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாயத்து நடக்குது அந்த பஞ்சாயத்தில் அந்த பையன் அந்த பிள்ளைய தூக்கிக்கிட்டு போனோடனே அந்த அவர் போயிட்டு உதச்சி அடித்து தூக்கிட்டு வந்துட்டார் தூக்கி வந்து ஒரு சைடு நிற்கிறான் அப்படியே அப்படியே திம குற்றம் செஞ்ச மாதிரியே இல்லை அப்படியே திமுறிக்கிட்டு நிற்கிறான் நான் வந்து சாரதாவோட கையை உதறிட்டு நான் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக போய் சேர்ந்து அந்த வேடிக்கையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சாரதாவும் சாரதா அக்காவும் என்னோடய வரலை நான் மட்டும் தான் போயிட்டு அவங்களோட நிற்கிறேன் அப்போ நிற்கும்போது இப்படி ஒரு விஷயத்துக்காக முதல் முறையாக ஒரு நரிக்குறவர்கள் வந்து இப்படி ஒரு கூட்டம் போட்டிருக்காங்க எந்த இடத்துலையும் இப்படி வந்து இதை வந்து கம கம பேசாமல் இருந்துருவாங்க பெரிய அளவுக்கு வெளில சொன்னால் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறாங்க என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்னு எனக்கு ஒரு ஆர்வத்தோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த தூக்கிட்டு போனவே வந்து எகத்தாளமாக பேசுகிறான் அவ தான் என்னை கூப்பிட்டா அவ தான் என்னை கூப்பிட்டா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அப்புறம் வந்து எல்லோரும் வந்து இல்லை நீ வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த பிள்ளை பின்னாடியே சுற்றினே அந்த பிள்ளை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து அவளுக்கு அவளுடைய ஃப்ரெண்டெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து வக்காலத்து வந்துடுறாங்க அப்புறம் அடங்கிட்டான் ஒரு கட்டத்தில் அடங்கிட்டான் அப்புறம் எங்கள் தீர்ப்பு வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படிங்கும்போது யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்களே இதுக்கான தீர்ப்பை சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தூக்கிட்டு போன பொண்ணையே விட்டு நீ வந்து அவனுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொல் அப்படின்னு அந்த பிள்ளைகிட்டே கேட்குறாங்க அந்த பிள்ளை என்ன சொன்னிச்சு அப்படின்னா நான் வந்து அவனை கன்னத்தில் ஒரு அறை கொடுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் நடக்கணும் அவனை நான் கன்னத்தில் ஒரு அறை அரைஞ்சிடணும் ஒன்று ரெண்டாவது அவன் கையில் இருக்கிற மோதிரம் வேணும் அப்படி தானே எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் சப்புன்னு போயிடுச்சு அறைய சொன்னது கரெக்டு அது மோதிரத்தை இதுக்கு கேட்குறான் கேட்குறா அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே இவ்வளவு தானா நீ அப்படிங்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அவன் போயிட்டு ரெண்டு பேர் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க இவங்க கூட போயிட்டு கண்ணத்தில் ஒரு அறை அரைஞ்சிச்சு அவன் வலிக்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை ஒரு ஒரு கடமைக்கே அரைகிறது மாதிரி ஒரு அறை அரைஞ்சிச்சு அப்புறம் யாரும் சொல்லாமல் இருக்கும்போது அவன் விட்டு மோதிரத்தை கலட்டுச்சு அவன் பேசாமல் மரம் மாதிரி நிற்கிறான் எடுத்துக்கிட்டு வந்துருச்சு எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு எல்லாரையும் என்னை மன்னிச்சுக்கணும் ஏன்னா தமிழும் அவங்களுடைய பாஷையும் கலந்து கலந்து போய் பேசுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதில் பேசுது எல்லாரையும் என்னை மன்னிச்சுக்கணும் ஏன் இந்த பிள்ளை வந்து போய் மோதிரத்துக்கு போயிட்டு ஆசைப்பட்டு போயிட்டு வாங்குது அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிருப்பீங்க நான் வந்து எனக்காக அதை வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொண்டு இந்த கோயில் உண்டி எல்லாம் போட்டுருச்சு அவளுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வாங்கினேன் எனக்கு தண்டனையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனிச்சு அப்புறம் அப்புறம்
எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஒரு ரூபா பத்தாயிரம் இவ்வளவு வந்து இந்த பணம் தரணும் அப்படின்னு கூட கேட்டிருக்கலாம் ஆனா அவன் வந்து ஒத்த பைசாவுக்கு ஆசைப்படலை அவனுக்கு ஒரு தண்டனை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவா இருந்தா அப்புறம் கடைசியில பார்த்தா இதுக்கு பின்னாடி யார் இருந்தது அப்படின்னா மல்லிகா மல்லிகாவை தான் இப்படி கேட்க சொல்லிருக்கு அப்படி வந்து இப்படி வந்ததுனாக்கா நீ வந்து இப்படி வந்து சொல்லலாம் அதாவது அந்த பகுதியில் ஒரு தன்மானத்தை அந்த பெண்கள்கிட்ட அந்த குழந்தைகள்கிட்ட விதைச்சதில் மல்லிகாவுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு உண்டு அந்த மக்கள் வந்து உமாவை படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஆசைப்படவே இல்லை எல்லோரும் வந்து பொண்ணு ரொம்ப அழகாக இருக்கா ஏன்னா தூக்கிட்டு போயிடுவான் நீ கட்டி கொடுக்குற வழியை பாரு அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் எல்லாரையும் மீறிக்கிட்டு ஒன்பதாம் வகுப்பு வரைக்கும் அந்த உமாவை படிக்க வச்சுது மல்லிகா அப்படி அவங்கள்ட்ட எப்படியே அன்னைக்கு அவங்க வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஊசி பாசி விட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிற அந்த சூழ்நிலையும் அவருடைய தன்மானத்தை வந்து நம்ம குறைச்சி மதிப்பிடவே முடியாது அந்த மல்லிகா மூலமாக அந்த பகுதி பெண்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு பொருளாதார அளவுலேயும் சரி சுய மரியாதையிலையும் சரி ஓரளவுக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் இது ஒரு சின்ன விஷயமா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அப்போ வந்து அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மகத்துவமான ஒரு விஷயமா இருந்தது அப்புறம் இது ஒன்று அடுத்து வந்து நான் வந்து திருமணம் ஆகி இங்கே வந்ததுக்கு பிற்பாடு அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்தில் அம்மா இறந்துட்டாங்க அதுக்கு பிற்பாடு நான் வந்து எனக்கு என் பையன் பெரிய பையன் பிறக்கிறான் சின்ன பையன் பிறக்கிறான் அப்புறம் என் தக்கச்சியை எனக்கு தக்கத்து ஊர்லேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என் தம்பி வந்து பெரியவன் ஆகிட்டான் அவனுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் என் எனக்கும் அவன் என் தங்கச்சி வீட்டுக்கும் கட் நடு நடுவில் வந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் தீபாவளி பொங்கலுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவான் என் தம்பி அங்கே இருந்து நிறைய வரிசை பொருள்களை எடுத்துக்கிட்டு தீபாவளி பொங்கலுக்கு தீபாவளினா நிறைய ஜாமான் அதே மாதிரி ஒன்று இது சேலை வேட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு குழந்த பிறந்த பாடு குழந்தைகளுக்கான ட்ரெஸ் வாங்கிக்கிட்டு என் தங்கச்சி கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அவங்கள அங்கே விருந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடுவான் நான் வந்து எனக்கு அப்போ வந்து கல்யாணம் ஆகி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் என் தம்பி வந்து அந்த தீபாவளி பொங்கலுக்கு எனக்கிட்ட வர்றதில்லை வர்றதில்லை தங்கச்சியை மட்டும் போய் பார்ப்பேன் என்னையை வந்து பார்க்கறதில்ல இதை வந்து அப்போ தான் என் சின்ன பையனாக இருந்தால் இப்போ வந்து வரலாமில்ல நம்மளை வந்து பார்க்கலாம்ல அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு ஒரு இயக்கத்தோடு இருப்பேன் ஒரு சமயம் அது மாதிரி எஸ்ஏ கருப்பையா ரூமில் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் கருப்பையா ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு கண் கலங்கிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தேன் இதை வந்து கருப்பையா கேட்டார் பக்கத்தில் மதியலகம் உட்காந்துருந்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து ஒரு தம்பி இருக்கான் ரெண்டு பேருமே தெரியும் என் தம்பியை தெரியும் அவன் வந்து என்னையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது நீ சின்ன பையன் அப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் அவன்கிட்ட வந்து எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க சீர் வரிசை அப்படிலாம் எதிர்பார்க்குற குடும்பமும் இல்லை அது அப்போ வந்து வந்தான் போனான் இப்போ வந்து அவன் அவனும் வாலிபன் ஆகிட்டான் அவனுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவன் தன் தங்கச்சியை மட்டும் போயிட்டு பார்க்குறான் வைக்கிறான் ஆனால் இங்கே வந்து வரவே மாட்டேங்கிறான் இதை நினச்சி எனக்கு ரொம்ப ஏக்கமாக இருக்குது ஒரே ஒரு தம்பி நம்மளை வந்து ஒரு நல்ல நாள் பெரிய நல்ல வந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அழுதுட்டு அதான் பெண்களுக்கு இங்கே இருந்து அப்போலாம் நான் ஆரம்ப காலம் அரியொளி வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே அழுதுட்டு நான் பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்போ பொங்கல் பொங்கலுக்கு வந்து கரெக்டாக வீட்டில் எல்லா வேலைகளையும் பார்த்துட்டு உட்காந்து இருக்கும்போது ஒரு ஆட்டோ வருது அந்த ஆட்டோவில் மதி வந்து இறங்குறாப்புல பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை கரும்பு வாழைப்பழம் ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்தோடும் வந்து இறங்குறாப்புல பின்னாடியே வந்து இன்னொரு ஆட்டோ அடிக்குது அந்த ஆட்டோவிலேருந்து கருப்பையாக இறங்குறாப்புல அவரும் அதே மாதிரி அந்த ட்ரெஸ்ஸு இது பலகாரங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இறங்காப்பில் இறங்கி வந்து எல்லோரும் ரெண்டு பேரும் வந்து வீட்டு எங்கள் வீடு சின்ன வீடு ரெண்டு பேரும் கொண்டாந்து கொடுத்த பார்த்தீங்கன்னா வீடே நிறைஞ்சிருச்சு அப்போ வந்து இப்போ வந்து எங்களுக்கு கூட நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது நிறையா சண்டை போட்டிருக்கோம் அவங்க ஒரு திக்காக இருக்காங்க நாங்கள் ஒரு திக்காக இருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த சம்பவம் வந்து என்றைக்காவது என் மனசுக்கு வந்து ஏதாவது நமக்கு யாருமே இல்லையோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏன் இல்லை நமக்கு வந்து சரியான விதத்தில் இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு வந்து எல்லாருமே அண்ணன் தம்பி தான் எல்லாருமே வந்து உறவு தான் அப்படின்னு விளக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியை நான் அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து எங்கள் வீட்லேயே எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்
சின்ன சின்ன சண்டைகள் வந்தது இப்போ ஆளுக்கு ஒரு திட்டாக நாங்கள் வந்துட்டோம் இருந்தாலும் அந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என் மனசுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி ஊட்டக்கூடிய ஒரு சம்பவம்னு சொல்லணும் அப்புறம் இது வந்து சில பேரை என்னால் வந்து புரிஞ்சுக்கவே முடியலை எப்படின்னா அறிவொளி காலத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு டெய்லரிங் சென்டரில் டெய்லரிங் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து அதாவது என் பையன் வந்து அப்போ தான் ஒரு குட்டி பையன் சின்ன பையன் அப்போ தான் பிறந்து ஒரு வயசு தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு இடத்துல படிச்சு என்ன நான் டெய்லரிங் சென்டர் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டரில் ஆஸ்ப ஆஸ்பத்திரி இருக்குது ஆலங்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரி இருக்குது அந்த வழியாக வந்து ஒரு பூரண கர்ப்பிணி அங்கேருந்து வர்றா அவள் வந்து ஒம்பது மாதம்னு நினச்சி அவங்க அம்மா வந்து கூட்டிக்கிட்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் அவளுக்கு வந்து பஸ்ஸை விட்டு இறங்கினோடனே பிரசவ வழி எடுத்துருச்சு அதனால் ரொம்ப தட்டு தட்டு மாதிரி பக்கம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப கஷ்டத்தோடு அவள் நடக்க முடியாமல் நடந்து வர இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்துருதா ஐ இந்த வந்துருச்சு ஆஸ்பத்திரி இந்த வந்துருச்சு ஆஸ்பத்திரின்னு அவள் அம்மா வந்து சொல்லி சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகும் நாங்கள் அதை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது என்னடா ஒரு பொண்ணு நடக்க முடியாமல் வயிறு தள்ளிக்கிட்டு வருது பின்னாடியே ஒரு அம்மா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் கொஞ்சம் தூரம்னு சொல்லிட்டு வருதுன்ட்டு போயிட்டு வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த அம்மாவுக்கு எங்கள் சென்டர்கிட்ட வரும்போது தன்னை மீறி என்ன பண்ணிடுச்சு எங்கள் சென்டருக்கு நேர் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் போயிட்டு தன்னை மீறி போய் படுத்துருச்சு அம்மா என்னையுமே என்னை வந்து நடக்க விடாத என்னை நடக்க முடியாது அப்படின்றிச்சு போய் படுத்தா கிடந்து வயிற்று இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸ வழியில் பிறந்து துடிக்குது அதை பார்த்த உடனே நாங்கள் எல்லோரும் ஓடி போயிட்டோம் நாங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் ஓடி போய் சுற்றிலும் நின்றுட்டு கையை பிடிக்கிறது எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒன்றும் விவரம் தெரியலை அப்புறம் போயிட்டு அந்த பச சைக்கிளில் போன ஒருத்தரை நிப்பாட்டி ஐயா போயிட்டு இந்த நர்ஸ் இருந்தால் கூட்டுவாங்க ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பிரசவ வழி எடுத்து போச்சு அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லி கூட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி கேட்டு அப்புறம் அவசரமாக டக்குன்னு சைக்கிளை மீட்டு ஓடிட்டார் அப்புறம் பார்த்தா இது குழந்த வந்து தலை திரும்பிடுச்சு திரும்பிடுச்சு குழந்த வந்து பிறக்க போகுது அப்போ வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒரு அம்மா அங்கேருந்து வந்துச்சு பாருங்க கையில் ஒரு கம்பை வச்சுக்கிட்டு அந்த பிரசவம் ஆகியும் ஆகாமல் இருக்கிற அந்த அம்மாவே அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் உயிரே போயிடுச்சு எந்த நிலைமையில் அந்த அம்மா இருக்குது அதை போய் இது இப்படி போட்டு அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அம்மா என்ன பண்ணுச்சுன்னா நேற்று தான் எங்கள் வீட்டுக்காரரு பழனி போயிட்டு கால்நடையாக போய் பாத யாத்திரையாக போய் பழனி போயிட்டு கும்பிட்டு இன்னும் நாங்கள் பிரசாதத்தை கூட பிரித்து எல்லாேருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ளேயும் இந்த இடத்த தீட்டுப்படுத்திட்டி அடி அப்படின்னு சொல்லி அடிக்குது எல்லோரும் நாங்கள் அந்த அம்மா கிட்டே சண்டைக்கு போகிறோம் அது ஒரு சரியான கொஞ்சம் ஒரு வாயாடி மாதிரி என்னம்மா இப்போ போய் இப்படி பேசுகிறீங்க என்னம்மா இப்படி போய் பேசுகிறீங்க அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் அது கேட்குற மாதிரி இல்லை எந்திரி 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 அப்படின்னு அப்புறம் அந்த நர்ஸ் நர்ஸை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் அது வந்த உடனே எங்களை மறைவாக நிற்க சொல்லிவிட்டு எங்களை முதுகு பக்கமாக திரும்பி நின்னுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எதுத்தப்பில் ரோடு ரோடு போகுது நாங்கள் தான் செவர் மாதிரி நிற்கிறோம் இந்த பக்கம் குழந்தையை வந்து நஞ்சு கொடி வெட்டி ஒரு பிளேட் அது கையிலே எடுத்துகிட்டு வந்துருந்துச்சு அதில் எடுத்து போட்டு அப்புறம் இந்த அம்மாவை வந்து அந்த அவருடைய சைக்கிளில் நாங்கள்லாம் தூக்கி அப்படியே வைக்கிறோம் அந்த கேரியரில் வைக்கிறோம் அந்த கேரியர்லாம் ரத்தத்தால் நனையுது அந்த சைக்கிள் மனுஷன் அப்படியே தள்ளிக்கிட்டு போகிறார் அந்த நர்ஸ் அந்த குழந்தைய அந்த பிளேட் போகிறாங்க அப்புறம் போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு விட்டுட்டு நாங்கள்லாம் வந்துட்டோம் அன்றைக்கி முழுக்கும் நாங்கள் அதை பற்றியே பேசி பேசி பொழுது போய்க்கிட்டு இருக்கோம் இது முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் நான் ஒரு காலப்போக்கில் அதை மறந்துட்டோம் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆயிடுச்சு ஏன் ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு ஒரு மாதம் ஆனது பிற்பாடு அந்த பிரசவான பொண்ணோட அம்மா வந்து வந்தது வந்து எதிர்த்த வீட்டில் நின்று அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து யாரும்மா நீங்கள் அப்படின்ட்டு அப்புறம் முகத்தை பார்த்தா அந்த அம்மா வந்துச்சு என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஏன் அவங்கள கூப்பிட்றீங்க அப்படிங்கும்போது அம்மா என் பேத்திக்கு பேர் வைக்கணும் பேர் வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த இந்த அம்மாவோட பேரை வைக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான் வந்து அது பேர் எனக்கு தெரியலை அதை கேட்டுக்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆத்திரம் அப்படி பாவி அன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ பாடுபடுத்தின பொம்பளையோட பேரை வைக்கணும்னு நீ வந்து இப்படி அங்கே இருந்து மெனக்கட்டு வந்துருக்குறியா அப்படின்ட்டு நாங்கள் யாரும் அந்த பிள்ளையோட பேரை அந்த அம்மாவோட பேரை சொல்ல மாட்டோம் போ அப்படின்னு கோபமாக அனுப்பி விட்டுட்டோம் அப்புறம்
வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த பேரை வச்சிருச்சுன்றதை நாங்கள் கேட்டு உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு எப்படி இது வந்து இந்த பேரை வந்து அன்றைக்கி அவ்வளோவு அடித்து துன்புறுத்தின ஒருத்தருடைய பேரை வந்து வைக்கிது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அந்த குழந்த குறைஞ்சில்ல அந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணிச்சு ஃபோன் பண்ணும்போது அப்புறம் அது கேட்டுச்சு உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து குழந்த பிறந்திருக்கு நீங்கள் வந்து யாரோட பேரை நீங்கள் சொல்கிற பேரை நான் வைக்கிறேன் எந்த பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுச்சு நான் ஷீலாராணின்னு வைப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு சரித்திர நாயகியோடைய பேரை நீ வை ஏற்கனவே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஏகப்பட்ட ஷீலாராணி இருக்காங்க இருந்தாலும் கூட இந்த பேரை வையின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அந்த அந்த பொண்ணுக்கு வந்து அந்த தாக்கம் இருந்திருக்கு நம்மளை வந்து அவள் அடித்தவ அவள் விட்டு பேரை வச்சது வந்து உங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கலை அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளோ காலம் காத்து அது வந்து ஞாபகமாக வச்சுருந்து அந்த அம்மா கேட்டது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மனசு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு இது வந்து எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல அந்த அம்மாவை எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சென்டிமெண்ட் வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து மாறுமா போட்டு வாசலில் கொ பிறந்த குழந்தை அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த அம்மாவுடைய பேரை வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியாகவே இன்னும் உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது இது ஒன்று அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவை பற்றி நிறையா நான் வந்து நிறையா அங்கங்கே சொல்லுவேன் அவங்க வந்து எல்லா பெண்களையும் பற்றியுமே எல்லா பெண்களையும் போல தான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் நுட்பமாக நுணுக்கமாக இருப்பாங்க நிறைய வந்து நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சம்பவம் அதை வந்து அம்மாவை பற்றி நான் நிறையா இடங்களில் எழுதியிருக்கேன் அதில் ஒரு சம்பவம் என்ன அப்படின்னா நான் சின்ன வயசில் ரொம்ப சோனியாக இருப்பேன் ஆனால் எல்லாத்துலேயும் கலந்துக்கிட்டு பரிசு வாங்கணும் விளையாட்டு போட்டியில் போனால் அங்கேயும் நான் பரிசு வாங்கணும் ஏதாவது இலக்கிய போட்டியில் வச்சா அங்கேயும் பரிசு வாங்கணும் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஆர்வமாக இருப்பேன் எல்லா பிள்ளைங்களும் திறமை உள்ள பிள்ளைங்கள்லாம் அப்படி ஓடி ஓடி ஒழியுங்க நான் திறமையே இல்லாமல் நான் போயிட்டு இங்கேருந்து போயிட்டு என்னையை சேர்த்துக்கோங்க என்னையும் பேர் பேர் கொடுத்துட்டு தோற்றுட்டு வருவேன் இப்படியே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் எங்கள் அம்மாட்ட போயிட்டு ஒரு முறை நான் எந்த விளையாட்டு போட்டியிலையும் ஜெயிக்கவே மாட்டேங்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் தோற்றுட்டே வரேன் நான் வந்து ரொம்ப சோனியாக இருக்கிறேன் எல்லா பிள்ளைங்களும் எவ்வளோ வேகமாக போகிறாங்க எனக்கு கொஞ்சோட்டு வேகமாக நடந்தாலே அப்படியே மூச்சு இறக்கிது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுச்சுன்னா அதாவது விளையாட்ட விளையாட்டை மட்டும் எடுத்துக்காமல் சில மதிநுட்பத்தோடு யோசித்தா எல்லாத்துலேயுமே ஜெயிச்சுட்டு வந்துடலாம் வெறும் உடல் திறன் அதாவது உடலில் உள்ள தெம்பு மட்டும் விளையாட்டை தீர்மானிக்கிறது இல்லை நிறையா வந்து நம்ம யோசித்தா நிறையா விஷயங்களை வெற்றிகரமாக நடத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னிச்சு அப்புறம் வந்து நான் வந்து அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா சொல்லுமா ஐடியா சொல்லுமா நான் இந்த எப்போவாவது ஒரே ஒரு போட்டியில் தான் நான் ஜெயிச்சுட்டு வந்துடுறோமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அது சொல்லவே மாட்டேன்ட்டாப்பில் ஒரு முறை நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்ன அப்படின்னா எந்த போட்டியிலையுமே நம்ம வந்து கலந்து காட்டியும் ஒரு போட்டியில் நம்ம வந்து ஜெயிச்சிட முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் அது எப்படி முடிவுக்கு வந்தேன்னா ஊசி நூல் கோர்த்தல்னு ஒரு போட்டி வைப்பாங்க பெண்களுக்கு அதில் எப்படின்னா ஒரு ஒரு நூறு மீட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு மீட்டரில் ஐம்பது மீட்டரில் கொண்டு போயிட்டு ஒரு மண்ணை குவிச்சு அந்த மண்ணில் ஒரு ஊசியை சொருகி வச்சுருவாங்க நம்ம கையில் இங்கேருந்து நூலை கொடுத்துருவாங்க விசில் கொடுத்தோடனே எல்லோரும் ஓடும் ஓடி அந்த ஐம்பது மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊசியை எடுத்து கையில் இருந்த நூலை வந்து கோத்துக்கிட்டே ஓடி போயிட்டு கோட்டை தொட்டுறணும் இப்படி வர்றது தான் ஊசி நூல் இந்த விளையாட்டில் எங்கள் அம்மா வந்து தையல் பழகும் போது என்ன பண்ணாங்க ஊசியை போக்குறதுக்கு தேனை வந்து லைட்டாக மேலே வந்து அப்படி வச்சிட்டோம்னாக்கா காத்துப்பட்டு அது வந்து இப்படி கடினமாயிரும் கடினமாயிடும்னா அதை வந்து ஊசியில் ஈஸியாக போத்துறலாம் கோத்த உடனே அப்புறம் மற்றவங்க வந்து வெறும் நூலை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பதட்டத்துலேயும் அதுலேயும் வந்து கோக்க முடியாமல் திண்டாடுவாங்க ஆனால் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஊசி நூலை கொடுத்த உடனே நம்ம வந்து ஒரு தேன் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டு தேனை எடுத்து கையில் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த நுனி விரலில் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து ஓடும்போது அந்த நூ நுனியில் வந்து நம்ம லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டோம்னா அது வந்து அந்த காத்துப்பட்டு அந்த நூல் வந்து அப்படி விரைப்பாக மாறிடும் டக்குன்னு போயிட்டு எடுத்து போயிடலாம் அப்புறம்னே இதை வந்து எங்கள் அம்மாட்ட வந்து இந்த இந்த தந்திரத்தை நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த ஊசி நூல் கோரத்தல் போட்டியோட அதை பயன்படுத்த போகிறேங்கிறது எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லவே இல்லை சொல்லாமல் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி பெரிய ஆச்சரியம்
அந்த எடுத்துகிட்டு போன பெட்டியை எங்கள் அம்மா வந்து கடைசி வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பரிசாகவே ஏற்றுக்கிறல அதை வந்து எடுத்து அது வந்து ஒரு கொண்டாடவே இல்லை எனக்கு வந்து அந்த பரிசு வாங்கின மகிழ்ச்சியை விட அதோடைய பாராமுகம் என்னை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்து அதுக்கு பிற்பாடு நான் அந்த மாதிரி குறுக்கு வழி எதுலேயுமே இவரை வந்து நான் போகிறதே இல்லை இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அம்மா வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய ஊர் சுற்றுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில் நான் பாட்டு கிளம்பி போயிடுவேன் ஊர் பயணம் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் மறக்கடிச்சிடும் சொன்னாக்கா உடனே ஆசையாக கிளம்பிடுவேன் அங்கே போய் நம்ம யார் வீட்டில் தங்க போகிறோம் அங்கே வந்து எப்படி நம்ம வந்து செலவு பண்ண போகிறோம் அங்கே வந்து இந்த மாதிரியான இதர பிரச்சனைகளை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை பயணம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனக்கு ஒரு குஷி வந்துடும் டக்குன்னு நான் கிளம்பிடுவேன் அப்படி கிளம்பும் போது ஒரு முறை வந்து தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தில் ஒரு ஒரு பயிற்சி முகாம் போட்டிருக்காங்க அங்கே வந்து நான் போகணும் அதாவது அண்ணா நூலகத்திட்ட ஒரு இடத்துல வந்து பயிற்சி முகாம் போட்டிருக்காங்க அந்த பயிற்சி முடித்ததுக்கு ஒரு பாட்டு நம்ம மூ முறியே சொந்திருக்காரு அவர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் நான் வந்து காளீஸ்வரன் தோழர் காளீஸ்வரனை பார்த்துட்டு போகணும் ஒரு வேலையாக அவரை பார்க்கணும் அவர் வந்து எனக்கு எப்படி போகணும்னு சொல்லுங்கள் அப்போ வந்து மூ முறியேசு காளீஸ்வரன் வீட்டில் தங்கியிருக்கார் அவர் அந்த பயிற்சிக்கு வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் நீங்கள் நேராக சைதாப்பேட்டை போய் வடபழனி வடபழனி போயிட்டு சாலி கிராம பஸ்ஸில் ஏறுங்க சாலி கிராமத்தில் இறங்கின உடனே இந்த இப்படி போய் இப்படி போனீங்கன்னா ஒரு வீடு அந்த வரி அந்த வீட்டை வந்து அப்படி இப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி விடுறாரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அதே மாதிரி வடபழனியில் வரைக்கும் கரெக்டாக வந்துட்டேன் வடபழனி வந்ததுக்கு பிற்பாடு நிற்கிறோம் 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 சாலி கிராமம் போகிற பஸ்ஸே வரலை அப்புறம் ஒரு பத்து பேர் அஞ்சு பேராக சேர்த்து அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேராக சேர்ந்து ஆட்டோ பிடிச்சி போய்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நானும் ஒரு நாலு பேரோட சேர்ந்து கூட்டு சேர்ந்து ஒரு ஆட்டோ பேசி பின்னாடி வந்து ஒரு நாலு பேர் முன்னாடி ஒரு ஜென்ஸ் யாராவது அது மாதிரி ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஆட்டோவில் போகிறோம் நான் வந்து ஆட்டோ வந்து நின்னோடனே ஃபஸ்ட்டில் போயிட்டு ஏறிட்டேன் ஜன்னல் ஓரத்தில் அந்த ஓர ஓரமாக உட்காந்துக்கிட்டேன் எனக்கு அடுத்து ஒரு அம்மா ஏறும் அது வந்து என்ன பண்ணுது கை நிறைய ஒரு ஒரு உயர்க்குடையில் கை நிறைய அப்படியே இது வச்சுருக்கு பீன்ஸ் வச்சுருக்கு அப்புறம் இன்னொரு க கையில் வந்து இன்னொரு கூடையில் வந்து நிறைய காய்கறிகள் வச்சுருக்கு என்னுடைய எனக்கிட்ட கொடுத்த உயர் கூட நிறைய வெறும் பீன்ஸ் தான் இருக்குது நான் கேட்டேன் ஒரு குடும்பத்துக்கு இவ்வளோ பீன்ஸ் எதுக்கு வாங்கிட்டு போகிறீங்க இது முடிய முடிய வாங்கிக்கலாம்ல அப்படின்ட்டு நான் மடியில் வச்சுக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆட்டோ போய்கிட்டு இருக்கு இல்லைப்பா நான் வந்து ஹாஸ்டலுக்கு வாங்கிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லு அப்படியா இவ்வளோ தான் எங்களுக்கு நடந்த வார்த்தை அதோடைய மகன் தெரியலை அப்போ போ எப்படியும் வந்து ஏழு மணி ஏழரை மணி இருக்கும் நான் போயிட்டு அதே மாதிரி இறங்க வேண்டிய இடத்துல எல்லோரும் இறங்கிட்டோம் இறங்குற இடத்துல ஒரு ஸ்கூல் இருந்தது அந்த ஸ்கூல் வழி எப்படியும் மூ முறிய சொன்ன அந்த வழிபடியே நான் போய்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வீட்டை கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் வந்து காலிங் பல் அடித்தாக்க வீட்டு அப்புறம் வந்து மாடியில் போயிட்டு கேட்கும்போது அந்த ஓனர் வந்து மாடியில் இருக்காங்க அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து காலேஜ்லேயே சில நாள் தங்கிடுவாங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அப்போ வந்து மொபைல்லாம் கிடையாது லேண்ட்லைனில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டை திறந்து விடுது நான் போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் அவங்க எடுக்கவே இல்லை சரி வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார சொன்னிச்சு நான் உட்காந்து அந்த மாடிப்படி வளைவில் உட்காந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அது வந்து மல்லிப்பூ பந்தல் வந்து அந்த வளைவில் இருக்குது நிறைய மல்லி மல்லிப்பூ கொட்டி கிடக்கு அந்த பந்தல்லையும் நிறைய மல்லி மல்லிப்பூ இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா அந்த மல்லிப்பூவெல்லாம் அப்படியே எடுத்து நானும் ஒரு ரெண்டு முழம் அளவுக்கு கட்டி முடிச்சிட்டேன் அது வரைக்கும் அவங்க வரவே இல்லை அந்த மல்லி சுவாரஸ்யத்தில் நான் வந்து நான் வந்த வேலையை மறந்துட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு திடீர்னு ஆக மணி வந்து ஒம்பது மணி இருக்கும் போலவே இன்னும் வராமல் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு வேகம் வந்து கீழே இறங்கி வந்து பார்த்தாக்க மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் கூட்டு அந்த இது சாத்தனை வந்து கதவு இருக்கு ஆக வரல போலவே அப்படின்ட்டு மேலே போனால் மேலே உள்ள அம்மா கதவையே திறக்க மாட்டேங்குது இப்போ வந்து அதுக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுச்சு இந்த அம்மா என்ன ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிட்டு கதவு திறக்க மாட்டேங்குது அப்புறம் கீழே இறங்கி வந்து இப்போ எப்படி நம்ம நிற்கிறதா போகிறதா சென்னை முதன் முதலாக நான் தனியாக வந்து இப்படி வந்து நான் சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ எனக்கு வந்து அடுத்து வரப்போகிற நள்ளிரவு பற்றிய பயம் அப்போ தான் வருது இனிமேல் வந்து நம்ம
அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வர்றேன் வந்தால் வர்ற இடம் பூரா ஒரே பயமாக இருக்குது ஒரே இருட்டாக இருக்குது நான் வரும்போது நம்ம அங்கேருந்து வரும்போது நல்லா வெளிச்சமாக நிறையா கடை க நிறையா இருந்தது இப்போ வந்து அந்த கடையெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா காணும் நிறைய இடங்களில் இருட்டாக இருக்குது ஒரு இடத்துல வந்து புரோட்டா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு எஸ்டிடி பூத் இருக்குது அந்த இடத்துல போயிட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபோன் பண்ணி கடைசியாக அவர் ஃபோன் பண்ணி பார்த்துட்டு கிளம்புவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போய் ஃபோன் பண்ண போகிறேன் ஃபோன் பண்ண போகும்போது இப்படி திரும்பி பார்த்தாக்க அந்த புரோட்டா சாப்பிட்டுக்கிட்டு போகலாம் பார்த்தா ஏதோ முரடங்க வரி மாதிரி சினிமாவில் வர்ற வில்லன்கள் மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஒரு ஒரு பய நம்ம வந்து சத்தம் போட்டு பேசுகிறது அவங்களுக்கு வந்து கேட்டு நம்மளை வந்து நம்ம தனியாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது நம்மளை வந்து சினிமாவில் வர மாதிரி துரத்துவாங்களோ பெரிய பிரச்சனை ஆயிருமோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணாமையே மறுபடியும் திருப்பி வந்துட்டு அப்போ தான் வெளியில் வந்த பிறகு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு நம்மளோட ஹாஸ்டலில் வந்த ஒரு அம்மா வந்து ஹாஸ்டலுக்கு இந்த பீன்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு போகிறீங்கன்னு சொன்னிச்சு அப்படிங்கிட்டு இந்த இடத்துல தான் இறங்குனுச்சுன்னா பக்கத்தில் தான் இந்த ஹாஸ்டல் எங்கேயாவது இருக்கணும் அப்படின்னு யூகம் பண்ணி அப்போ தான் ஒரு பூக்கடை அம்மா வந்து பூக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு சாத்திர மும்முரத்தில் இருந்துச்சு அம்மா கிட்டே போயிட்டு அம்மா இந்த ஹாஸ்டல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னோடனே எந்த ஹாஸ்டலில் கேட்குற நீ அந்த மெட்ராஸ் பாசையில் விடு விடுங்க சொன்ன அந்த அனாதை பெண்கள்லாம் தங்கியிருப்பாங்கல்ல நான் குத்து மதிப்பாக சொல்கிறேன் அனாதை பெண்கள்லாம் தங்கியிருப்பாங்கல்ல அனாத பொண்ணெல்லாம் இல்லை குட்டி பாளையங்கள்லாம் தங்கியிருக்கோம் இந்த அங்கே தான் ஒன்று இருக்குது அது என்ன போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னிச்சு அப்புறம் அது சொன்ன ப பகுதியில் அப்படியே போயிட்டு கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன் போயிட்டு அந்த கேட்லேயே போட்டிருந்தது ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போயிட்டு கதவை தட்டினோடனே ஒரு அம்மா வந்து கதவை திறக்குது அதுதான் நம்மளோட ஆட்டோவில் வந்ததான்னு எனக்கு தெரியலை நான் வந்ததையும் அது மறந்துருச்சு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள யாருடைய முகத்தையும் யாரும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு அது வந்து மறந்துருச்சு அப்புறம் யாரும்மா நீங்கள் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை என் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு காளீஸ்வரன் தொடரை பார்க்குறதுக்காக வந்தேன் அவர் வந்து லைவ்லா காலேஜில் இருக்கார் அவர் வர்ற வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் இங்கே நான் வந்து இங்கே தங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்லாம் எதுவுமே சொல்லலை நான் அவர் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உட்காந்து அப்படின்னோடனே அது ஒரு அரை சந்தேகமாக அங்கேருந்து சரின்ட்டு கதவை திறந்து விட்டுச்சு அப்புறம் பத்து மணி ஆச்சு பத்தரை ஆச்சு தோழர் காளீஸ்வரன் வந்திருந்தா கூட இதை தேடி கண்டுபிடிச்சி வர முடியாது அங்கே இருக்கேங்கிறது அவருக்கே தெரியாது அப்புறம் வந்து என்னம்மா வருவாரா என்ன அப்படின்னு நான் நான் போய் பார்த்துட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு இனிமேவா வந்தால் வரட்டும் உக்காரு அப்படின்ட்டு அது வந்து ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு மணி ஆச்சு பன்னெண்டு மணி ஆனால் சரி நீ அவர் வரமாட்டார் நீ காலையில் போகலாம் இந்த இங்கேயே படுத்து தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையை எடுத்து ஒரு பை தலையான மாதிரி ஒரு பையை எடுத்து த கொடுத்து ஒரு பாய் எடுத்து கொடுத்து படுமா அப்படின்னு சொன்னிச்சு சரின்ட்டு படுத்தோடனே அப்புறம் தான் அது என்ன நீ எதுக்கு வந்த அது வரைக்கும் அது என்னையே சந்தேகமாக பார்க்குது நானும் கூட அதை சந்தேகமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம வந்து அசந்து தூங்கிட்டோம்னாக்கா நம்மளை வந்து எங்கேயாவது ஃபோன் பண்ணி நடு ராத்திரி நம்ம நிறைய கதையெல்லாம் படிக்கிறாளா படம்லாம் பார்க்குறாளா நடு அப்போ நான் இளம் பண்ணு வேறையா நம்மளை வந்து எங்கேயாவது கடத்தி விட்டுருவாங்களோ எங்கேயாவது ரெட் லைட் ஏரியாவுக்கெல்லாம் அனுப்பி விட்டுருவாங்களோ அப்படின்ட்டு நானும் வந்து அதை வந்து பயமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவும் வந்து இவன் வந்து ஒரு திருடியாக இருப்பாளோ இப்படி நோட்டம் பார்க்க வந்திருப்பாளோ அப்படின்ட்டு அந்த அம்மாவும் வந்து என்னை எப்போ ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இப்படியே ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்ல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் எப்போ தூங்கினேன் என்னன்ட்டு ஒன்றுமே தெரியலை விடிஞ்சு பார்த்தா சுள்ளுன்னு வெயில் அடிக்குது அந்த பேக்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய பேக்கெல்லாம் அப்படியே வந்து யாருக்கும் எட்டாத அளவுக்கு அப்படியே நெஞ்சுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு படுத்துருந்தேன் அதெல்லாம் ஒரு சைடில் கிடக்கு அப்புறம் எடுத்து வந்து இது எந்த ஒரு மணி இப்படி படுத்து தூங்குற நைட்டெல்லாம் வந்து இப்படியே பேந்தா பேந்தான்னு முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தா காமாடு தலை மாடு தெரியாமல் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு அவரை கேட்ட உடனே எல்லாத்தையும் சொன்னேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து என்னுடைய ஒரு கவிதை வந்து அவள் விகடனில் வந்துருந்துச்சு ஒரு குடிகார தகப்பன் குடிகாரனை பற்றிய ஒரு மனைவி சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கவிதை அவள் விகடனில் ரொம்ப அழகான ஒரு பக்கத்தில் போட்டிருந்தாங்க அந்த புத்தகம் எனக்கிட்ட இருந்தது அப்புறம் அந்த கோட்டூர்புறத்துக்கு நான் எதுக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிற லெட்ரு என்கிட்ட இருந்தது அதையும் காமிச்சு இந்த கவிதையும் காமிச்சு இந்த கவிதையை நான் தான் எழுதுனேன் நாங்கள்லாம் எழுத்தாளர்கள் நான் ஒரு கவிஞர் அதே மாதிரி காளீஸ்வரன் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் அறிவொளி நாடகங்கள் வந்து நிறையா போட்டவர
வீட்டுக்கு போயிட்டு தான் இந்த சம்பவத்தை சொன்னோன்னே சுபி வந்து என்னை பயங்கர கோபத்தில் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் நீ என்ன இப்படி தான் பண்ணிட்டு வர்ற ஒரு நல்ல நேரத்துக்கு அது நடந்துருக்கு இப்படி ஒரு நல்ல ஆள் கிட்ட போய் ஆள் கையில் போய் சிக்கியிருக்க இதுக்கு பதிலாக வேறு எங்கேயாவது தப்பான இடத்துக்கு போய் ஏன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எனக்கு ஒரு படிப்பினையை கொடுத்த ஒரு விஷயம் ஆனால் அதே நேரம் எல்லாரும் சென்னைன்னா என்ன சென்னையை பற்றி நம்ம மனசுக்குள்ளே வச்சுருந்த பிம்பம்லாம் வேறு ஆனால் நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து நல்ல இடத்துக்கு போகவும் முடியும் ஏன்னா அப்படி ஒரு நான் கிராமாந்திரம் கிராமியம் நல்ல ஒரு நாலு வார்த்தை கோத்த மாதிரி பேச தெரியாது ஆனால் நிறைய விஷயங்களை யூகம் பண்ணுவேன் இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் நிறைய சந்தேகப்படுவேன் அப்படியோ இப்படின்னுலாம் ஆனால் நிறைய ஒரு சின்ன சிறுமி மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்படியே குதிச்சுக்கிட்டு கிளம்புற அந்த சிறுமி மனோபாவம் குழந்தை மனோபாவம் எனக்கு நிறையா இருக்கும் விளையாட்டுத்தனம்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி நிறையா இருக்கும் அப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சு ரொம்ப பத்திரமாக நான் வீடு போய் சேர்ந்தது வந்து அந்த பாலா அப்புறம் நான் அவளுக்கு ரொம்ப வரிஞ்சு வரிஞ்சு ஒரு லெட்ரு எழுதுனேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு முறை நான் அவளை வந்து பார்த்தேன் ரெண்டு முறையும் அது வந்து சாய்பாபா ஆசிரமம் சாலி கிராமத்தில் இப்போ இருக்கா என்னன்னு தெரியலை நான் சொல்கிறது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு கதை அப்போ வந்து நான் வந்து இல்லை நம்ம வந்து எல்லாரையும் நம்ம வந்து மனுஷரை வந்து நாம் வெள்ளந்தி மனசோடு நம்ம நல்ல விதமாக பேசணும்னா நமக்கு உதவி செய்யவும் நம்மளை மாதிரியே நம்மளை பற்றி நமக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும்னா அவங்க நமக்கு உதவி செய்வாங்க இது மாதிரி நிறைய இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தின ஒரு சம்பவம் அது இருந்தாலும் ஒரு படிப்பினையை ஏற்படுத்தின சம்பவம் நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கோம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப துன்பப்படுவாங்க இப்படி வந்து ஆளை தெரியாமல் இப்போ எங்கேயாவது நம்மளை அனுப்பி வச்சுட்டு வீட்டில் உள்ளவங்க ரொம்ப பதபதப்போடு இருப்பாங்க இப்படி வந்து இனிமேல் நம்ம நடந்துக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய படிப்பினையை கொடுத்த ஒரு சம்பவம் அது அதே மாதிரி சிறையில் நான் வகுப்படுத்தக்கூடிய வகுப்படுத்தும் போது நடந்த சம்பவங்கள் வந்து கற்றதும் சிறை அளவில் நிறைய எழுதியிருக்கேன் இருந்தாலும் அது வந்து போகிற போக்கில் அந்த எழுத்தறிவு வகுப்புக்கு எந்த அளவுக்கு உதவி செய்தோ அந்த அளவுக்கு தான் அதில் வந்து எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அங்கே உள்ள ஒவ்வொரு கைதிக்கிட்டேயும் ஒரு கதை இருக்கும் அதில் வந்து நிறையா பேர் வந்து நிரபராதிகள் நிறையா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு யூகம் ஒருத்த வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கைதி கைதிகளுக்கு நடுவில் ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பான் அவன் ரொம்ப நல்ல ஆங்கில அறிவு உள்ளவன் எவ்வளவு தான் சொன்னாலும் உனக்கு வந்து நல்லா தமிழ் எழுத படிக்க வருது ஆங்கிலம் நல்லா தெரியுது நீ எதுக்கு இந்த வகுப்பில் வந்து உட்காந்துருக்க இது வந்து எழுத படிக்க தெரியாதவங்களுக்காக நான் நடத்துகிற வகுப்பு இவங்களோட வந்து நீ எந்த தசு புசுன்னு இங்கிலீஷில் எனக்கு ஏ எனக்கு என்னென்னா அவன் பேசுகிற இங்கிலீஷாக என்னாலே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நீ என்ன தசு புசுன்னு இங்கிலீஷில் வந்து பேசிக்கிட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்க நீ எந்திரிச்சு போ போன் நான் விரட்டி விடுவேன் ஒரு சமயம் முதல்ல அவன் வந்து நான் போனோடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து உட்காந்துட்டான் உட்காந்தோடனே விளையாட்டா வந்துட்டு நான் வந்து அவன் கதையை கேட்கும்போது அவனுக்கு வந்து ரெண்டு தங்கச்சி ரொம்ப பாசமாக இருக்கான் தங்கச்சி மேலே தங்கச்சியை பற்றியே ஓயாமல் பேசுகிறான் அம்மாவை பற்றி அம்மாவை பற்றி பேசும்போதே அழ வச்சிட்றான் அதில் வந்து எஸ்ஏ கற்பையா வந்து ஒரு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து அந்த கைதிகளை ஒரு கடிதம் எழுத சொன்னார் எழுத படிக்க தெரிஞ்ச கைதிகளுக்காக ஒரு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து எழுத சொன்னார் அம்மாவுக்கு ஒரு கடிதம் அப்படின்னு சொல்லி எழுத சொன்னார் அந்த அவங்க எழுதியிருந்த கடிதங்கள்லாம் அப்போ வந்து புத்தகம் போடுற ஐடியா எங்ககிட்ட எனக்கிட்டையோ எஸ்ஏ கேட்கிட்டையோ இல்லைங்கிறதுனால நாங்கள் அந்த கடிதத்தெல்லாம் தவற விட்டுட்டோம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் எழுதின அந்த கடிதம் வந்து ஒரு பெரிய உலகமாக காவியமாக மாறியிருக்கும் அப்படி ஒரு கண்ணீர் கடிதம் ஒரு சிறைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் கரைஞ்சி அம்மாவோட நேரில் பேசுகிற மாதிரியே என்ன ஒருத்தன் ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கும் ஒருத்தன் அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கும் ஒருத்தன் ஆறு மாதம் ஆயிருக்கும் அந்த வீட்டை பிரிஞ்சு வரும்போது அந்த ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக அந்த மென்மையான மனசோட மென்மையான பகுதியை தொட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நாள் அது எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு கடிதம் இருந்தால் அப்போ வந்து அவன் அம்மாவை பற்றி எழுதியிருந்த கடிதம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து பின்னாடி அன்னைக்கு நடந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்போ அவன்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவன் எதுக்கு அங்கே சிறைக்கு வர்றான்னா அவன் எந்த குற்றமே செய்கிறது இல்லை யாரோ ஒருத்த செய்கிற குற்றத்தை ஏற்றுக்கிட்டு அவன் வர்றான் இவன் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் இவன் குடும்பத்துக்கு உள்ள தொகையை வந்து அந்த குற்றம் செஞ்சவன் கொடுத்துருவான் இப்படி ஒரு விஷயத்த நான் அப்போ தான் முதன் முதல் கேள்விப்பட்டேன் அதாவது குற்றமே செய்யாமல் யாரோ ஒருத்தனுடைய குற்றத்தை நான் தான் செஞ்சேன்னு ஏற்றுக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு கூட்டமே இருக்கான் அது இங்கே
திருடிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது வந்து குற்றமாக தெரியலையா அப்படிங்கும்போது ஏன் நான் வந்து மொதல் மொதல் எப்படி வந்தேன் தெரியுமா அப்படின்ட்டு மொதல் மொதல் வந்து போலீஸ் வந்து அடித்து குற்றம் செய்யாதவன் கொண்டு வந்து உள்ளே போட்டுருச்சு அதுக்கு பிறகு எல்லா நாளும் அந்த பகுதியில் என்ன குற்றம் நடந்தாலும் அவனை தேடுவாங்களாம் ஒரு முறை ஜெயிலுக்கு போய்த்தா ஒவ்வொரு முறையும் ஜெயிலு இது உருவாக்கிடுவாங்க தப்பே செய்யாம ஜெயிலுக்கு போய்கிட்டு போய்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறத விட தப்ப செஞ்சுட்டு போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஜெயில அப்படின்னா அவன் மைண்ட் வந்து அதுக்கு செட் ஆயிடுச்சு இப்ப அவன் எப்படி பாருங்க எப்படி ஒரு பயங்கரமான குற்றவாளி ஒரு பத்தொன்பது வயசுல இருக்கான்ட்டு அவன் வந்து ஒரு செல்போன் கடையை உடச்சு அப்படியே செல்போன் எல்லாம் ரெண்டு மூட்டை அள்ளி கொண்டு போய் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பத்திரமா வச்சுட்டான் இங்கே ஜெயிலுக்கு வந்துட்டான் அவனுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஆறு மாசம் தண்டனை இந்த ஒரு வருஷம் ஆறு மாசம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இவன் என்ன சொல்றான் நான் போய் இனிமேல் இந்த செல்போன்லாம் எடுத்து இனிமேல் விற்றுட்டு நான் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தை கவலை இல்லாமல் தள்ளுவேன் அப்படின்னா அப்போ கருப்பையா கேட்டார் நீ வந்து இந்த சரி இது வரைக்கும் செஞ்சது செஞ்ச செஞ்சதாக இருக்கட்டும் இந்த செல்போன்லாம் விற்றுட்டு கையில் ஒரு காசு கிடைக்கும்ல அந்த காசை வச்சு நீ ஒரு தொழில் பண்ணி இனிமேல் கௌரவமாக படைச்சா என்ன நீ அந்த ஏரியாவில் இருக்க வேண்டாம் வேறு ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் இருந்தா என்ன இருந்து பண்ணா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு வந்து இதில் உள்ள திரில் உனக்கு எங்கேங்க சார் தெரிய போகுது நான் மறுபடியும் போவேன் மறுபடியும் இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துலேயே திருப்பி வருவேன் சரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எப்போ போலீஸை கூப்பிட்றாங்களோ வந்துடுவேன் அதுக்கெல்லாம் பல்காக ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல அடிச்சிடணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்படியும் சில கைதிகள் இருக்காங்க அது ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உலகமாக இருந்தது அங்கே எல்லா கைதிகள்லேயும் அதாவது குற்றமே செய்யாமல் போனாலும் கூட குற்றம் செய்கிற மனப்பான்மை உருவாக இப்போ சமீபத்தில் அப்பாவையும் பையனையும் அடித்து கொள்ளும் போது கூட அந்த அங்கே உள்ள பல சம்பவங்கள் வந்து அடமோதுறது மாதிரி தான் இருக்குது அது வந்து அந்த குற்றத்தை உணர்ந்து திருத்துறது மாதிரியான வாய்ப்புகள் வந்து அங்கே நிறையா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒருத்தன் வந்து ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேப்ப மரத்தில் ஏறிட்டான் அந்த அங்கே இருக்கிறதுல நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேப்ப மரம் ஓயாரத்தில் ஏறி நின்றுக்கிட்டு ஜட்டியோடு நின்றுக்கிட்டு எனக்கு வந்து யாரோ ஒரு கெஸ்ட்டு அன்றைக்கி வர்றாங்க உயர் அதிகாரி இங்கே வர்றாங்க அதுக்காக அந்த ஜெயில் வளாகமே ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்குது அப்போ வந்து அவன் சொல்கிறான் நான் வந்து ஒரு சேவிங் பண்ணுறதுக்கு ப்ளேடு வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேருக்கு ஒரே ப்ளேடை போட்டு இழுத்துட்டு போயிடுறாங்க அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ப்ளேடு கொடுக்க சொல்லுங்கன்னு கே தப்பாங்க அவர் அந்த ஆஃபீஸர் வரட்டும் அவர்கிட்ட நான் கேட்டுட்டு தான் இறங்குவேன் இல்லாட்டி நான் இங்கேருந்தே தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மேலே இருந்து கூட மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் எல்லா போலீஸும் கீழே நின்றுக்கிட்டு போய் கெஞ்சுறாங்க த சரடா தம்பி உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இறங்கு நீ சொல்ல நான் இறங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் இறங்கவே மாட்டேங்கிறான் அப்புறம் எங்களையெல்லாம் கூடுற எல்லாருமே நீங்கள் உள்ளே போங்க உள்ளே போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி வைக்கிறாங்க நாங்கள் எல்லோரும் உள்ளே போகிறது மாதிரி போயிட்டு மறுபடியும் வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்து அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் அவன் இறங்கி வந்துட்டான் இறங்கி வந்த உடனே அடித்தாங்க பாருங்க அடி செம்ம அடி ஆனால் அவன் கேட்குற நியாயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சேவிங் பிளேடு வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்றுமான காரணம் ஒரு பிளேடு வந்து ஒரு ரூபா வந்துடுமா அது வந்து எய்ட்ஸ் ஒருத்தனுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் பரவக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா ஒரு ஒருத்தனோடு பண்ணுற பிளேடை மற்ற பேருக்கு பண்ணும்போது அப்புறம் வந்து நாங்கள் மேடத்திட்ட போயிட்டு சூப்பர் நெண்ட் மேடத்திட்ட வந்து அதை வந்து இது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அல்பமான விஷயங்கள்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாமே மேடம் அப்படின்ட்டு நானும் கற்பையாகவே சொன்னோம் உடனே அவங்க அதை மாற்றினாங்க ஆனால் அது இடையில் உள்ளவங்க வந்து அந்த உயர் அதிகாரிகளை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்குறது இல்லை அந்த மாதிரி மக்களுடைய மனசை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு உணவு மூலமாகவும் அவங்கள வந்து வசப்படுத்தி கொண்டுகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லலாம் வந்து நிறைய ஒரு எதிர் விளைவுகள்லாம் நம்ம ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது ஏன்னா அங்கே உள்ள இளம் குற்றவாளிகள் எல்லாருமே அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரே ஒரு சின்ன குற்றத்திலேயே தொலைச்சிட்டு வரக்கூடிய போல் நிறையா பேரை பார்த்தது வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அதே மாதிரி சந்தோஷ் அப்படிங்கிறவரை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் அவருடைய கதையை நான் ஏற்கனவே முப்பன்னு உள்ளே நிறையா போட்டேன் ஒரு கொலை குற்றவாளி அவருக்கு வந்து குழந்த பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்த ஒரு ஒரு அஞ்சு மாதம் இருக்கும் கொரோனா வரத்துக்கு ஒரு நான் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் ஆனால் அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இரநூறு கைதிகள் ஒரு இரநூறு கைதிகளோட ஒரு பழக்கம் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன்
நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி சந்தோஷுங்கிற பையன் வந்து ஃபோன் பண்ணான் படம் அந்த அப்புறம் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஃபோன் பண்ணான் அந்த பேரெல்லாம் சொன்னான் ஆனால் நானும் கேட்கலை நான் உடனே நானும் கேட்கலை நீங்கள் வாங்கன்னு அவனும் கூப்பிடலை ஏதோ என்கிட்ட சொல்ல இருக்கு சொல்லியிருக்கான் இது வந்து மனிதர்களை வந்து எப்படி பிரிக்குது பாருங்க எனக்கும் அவன் மேலே பெரிய அன்பு இருக்கு எங்கள் என் பையன் மூத்த பையனுக்கும் அவனுக்கும் ஒரே வயசு என் பையன் மாதிரி தான் நான் அவனை பார்க்குறேன் அவனும் என்னை அம்மா அம்மா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவான் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு அன்பு ஒரு தாய் அன்பு எனக்கும் இருக்கு மகன் போல நானும் பார்த்துக்கிறேன் அம்மா மாதிரி அவனும் பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் எங்களால் வந்து என்ன நான் வந்து பேசுனாக்க அவனுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை ஏதோ ஒரு வகையில் உற்றார் உறவினருக்கு திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதோ ஒரு வகையில் அது வந்து இதாகிடும் அப்படின்னு அவனும் பயப்படுறான் எனக்கும் வந்து நம்மளும் எப்படி பேசுறது அப்படின்னு தெரியாமல் ஏதாவது செஞ்சுருவோம் அப்படின்ட்டு நானும் வந்து அதை வந்து சொன்னால் தகவலாக கேட்டுக்கிறோம் ஆனால் அதுமாரி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அன்பு இருக்குங்கிறது மட்டும் உண்மை அது மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அருமையான நட்பு வட்டாரத்தில் ஒரு குறிப்பிட தகுந்த ஒரு பத்து நண்பர்கள் அப்படின்னு நாம் வந்து வச்சோம் அப்படின்னா ஃப்ராங்கை வந்து விட்டுற முடியாது அவர் வந்து அப்போ வந்து ஒரு மாணவராக அவங்க வந்தார் வரும்போது ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு வந்து ஒரு அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளி இருந்தாலும் அந்த இடைவெளியை போக்கி எங்களை வந்து ஒரு எங்களுக்கு சமமாக இறங்கி அப்படியே ஊடு கட்டி அடித்தார் அவர் அவர் பண்ண குறும்பு அவர் பண்ண அந்த எழுத்தறி வகுப்புகள் அதே மாதிரி கற்பையா வீட்டில் தங்கி அவர் வந்து இந்த விவசாய வேலைகளை எடுத்துக்கிட்ட பங்களிப்பு மக்களை வந்து எல்லாரையும் கற்பையா என்ன உறவு சொல்லி கூப்பிட்றாரோ அந்த உறவையை அவர் சொல்லி கூப்பிடுவார் அப்படி எல்லாத்துலேயும் அவர் வந்து ஈடு கொடுத்து வந்தார் அவர் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வேல்பாரி எழுதுறதுக்காக சூவிய தோழருக்கு இயல் விருதுன்ட்டு டொரோண்டோ யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு விருது கொடுத்தாங்க இல்லையா அதை வந்து அவர் வாங்கல எண்ணம் அந்த விருதுக்கான விழா நாளை அவங்க வந்து முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அதுக்குள்ள கொரோனா வந்ததுனால அது வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து இங்கே எல்லாரும் பரம்பு தமிழ் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம திருப்பதி வாசகன் மாதிரி அவர் தான் அவர் தான் அது தலைவர் இது மாதிரி நிறையா பேர் இருக்காங்க அதை நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அதை வந்து வரலாமா அப்படின்னு இங்கே கேட்கும்போது ஒரு ஃப்ராங்கு வந்து என்ன சொன்னார் நீங்கள் அவசியம் வரணும் அங்கேருந்து வர்றதுலேருந்து இங்கே வந்துட்டு போகிற வரைக்கும் எல்லாமே ஏன் பொறுப்பு வந்து இங்கே தங்குறது கூட எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தங்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் இது வந்து அவர் வந்து இங்கே வந்திருக்காரு இப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் வர்றாரு இங்கே மயிலாப்பூர் பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு நம்ம 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 நாட்டு மாப்பிள்ள தான் இருந்தாலும் கூட ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நீலா எங்கே டொரோண்டோ யூனிவர்சிட்டி பேராசிரியர் ஃப்ராங்கு எங்கே இது இது ரெண்டு பேரையும் எப்படி யார் இணைச்சது அப்படின்னா அப்படிங்கிற ஒரு மகத்தான இயக்கம் இல்லையா அது மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லேருந்து நரிப்புறத்தி வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டாக அவங்களுக்குள்ள உள்ள ஒரு பெரிய மனிதத்தை வந்து தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை வந்து அது கொடுத்தது அது அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு நாங்களும் வந்து நிறைய பேர் அதில் வந்து உருவாகி உள்ளாகி வந்தோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வகுப்பு அறிவொளி வகுப்புக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் உள்ளே இறங்கிடுறேன் அப்படின்னா அது வந்து என்னை பிடிச்சி ஒன்று ஒன்றா இழுத்துக்கிட்டு போகிற ஒரு ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நான் அப்படி வந்து எங்கே வந்து அப்படி உள்ள இறங்கி இறங்கி போகிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்ததுனாக்க ஒவ்வொரு பொட்டல் பிரசவம் அது வந்து நிறையா எழுதியாச்சு நிறையா அதுக்கான அங்கீகாரம் எனக்கு நிறையா கிடச்சிருச்சு அதை விட்டுருவோம் அது எல்லாருமே நம்ம நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தை அங்கே போகிறது வாரது அவளை பற்றி விவரங்களை சேகரிக்கிறது அந்த ஒவ்வொரு பிரசவத்தையும் போய் ஆணு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த பிள்ளைங்க அதுக்கு வந்து அந்த மக்கள் தேர்ந்திருக்கக்கூடிய வரவேற்பு அந்த ஆண்கள் தேர்ந்திருக்கக்கூடிய விருப்பு இதையெல்லாம் வந்து கவனிக்கிறதுன்னு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஓடிடுச்சு அப்போ சிறைச்சாலைக்கு வகுப்பெடுக்க போனதுக்கு பிற்பாடு அந்த கைதிகளுடைய வாழ்க்கையை கேட்குறது அந்த கைதிகளுடைய அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் ஒரு வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் முழுசாக போயிடுச்சு மூணாவதாக தேவதாசிகள் பக்கம் போச்சு ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னுடைய கையை நான் முதல்ல உயர்த்திடுவேன் அதாவது அங்கே எய்ட்ஸு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் ஒன்று நடத்தணும் விராலி மலையில் ஏன்னா மாவட்டத்திலேயே விராலி மலை வந்து முதல் இடத்துல வந்துருக்குது அந்த கருத்தரங்கத்துக்கு போகணும்
அங்கே போனது பிற்பாடு அந்த தேவதாசியரை பற்றி நம்ம மனசுக்குள்ளே வச்சுருந்த பிம்பம் பூரா உடஞ்சி அவங்கள பற்றி ஆன அப்படியே பிரமிப்பாக பார்க்குறது மாதிரியான சம்பவங்கள் தான் நிறையா இருந்தது ஏன்னா அவ்வளவு திறமசாலிகள் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு அழகாக பாட வருது அவ்வளவு அழகாக நாட்டியம் ஆட வருது அதே மாதிரி பெண்கள்லையே நம்ம வந்து ஒரு கிராமத்தில் போய்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண்கள் முழுக்க நிறைய பேர் படிக்காதவங்களா அப்படி தான் நம்ம பெண்களை வச்சுருக்கோம் அங்கே வந்து தேவதாசிகள் வந்து படித்தவங்களாக இருக்காங்க இப்படி எல்லாத்துலேயும் பெண்கள் பூர்ண சுதந்திரத்தோடு அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நம்புனேன் எப்படி அதே மாதிரி இந்த குறவ வீட்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு இது உண்டு அவங்க வந்து சுதந்திரமாக இருக்காங்க இந்த இது ஒரு படத்தில் கேஆர்ஜி நடித்த படத்தில் வந்து எங்கேயோ போயிட்டு வந்து லேட்டாக வந்த உடனே சேர்க்க மாட்டான்னு குரத்தி மகனில் காமிப்பாங்கள்ல அப்படியெல்லாம் ரொம்ப கடுமையாக இருந்தால் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற மாதிரி தெரியலை அவங்க வந்து நல்லா தான் பத்து மணிக்கு வர்றாங்க ஒம்பது மணிக்கு வர்றாங்க சந்தைக்கு போனாங்கன்னா சந்தை முடிஞ்ச பிற்பாடு தான் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு கரந்தாங்கி சந்தையிலேருந்து வர்றாங்கன்னா பேராவரி சந்தையிலேருந்து வர்றாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த காலத்து கடந்து தான் வர்றாங்க அது மாதிரி அந்த சின்ன கட்டுப்பாடுகள் வந்து அவர்கள்ட்ட இல்லை ஒரு சுதந்திரமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து சுதந்திரமாக இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த நரிப்புறத்து பெண்களை சொல்லுவேன் அதே மாதிரி தேவதாசிகளுக்கு வந்து யாருக்கிட்டே இருந்து இடைஞ்சல் வருது அப்படின்னா போலீஸ்கிட்டே இருந்து வருது புரோக்கர்கிட்ட இருந்து வருது மற்றபடி குடும்பத்திலேருந்து வேறு யார்கிட்டேருந்து வரல எந்த எந்த ஆம்பளையும் காசு அப்படின்னு ஒரு ஒரு சுதந்திரம் இது என்ன அது பொழப்பா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் அந்த சுதந்திரத்தின் அடிப்படையில் முடிவை அவள் எடுக்கிறா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து இந்த சீக்கு வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி இருந்தோடனே ஒரு பொண்ணுக்கு வந்துச்சு பாருங்க கோபம் சீக்கை எல்லாம் இல்லாமல் வச்சுக்கிறது எத்தனை மருத்துவத்தை நாங்கள் கையில் வச்சுருக்கோம் எங்களில் எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் பண்ணுங்க எங்கள்கிட்ட யார்கிட்டையுமே அந்த சீக்கு இருக்காது அப்படின்னு அந்த அம்மா வந்து சவால் விடுது அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் பார்த்தா யாருக்குமே வச்சைவி இல்லை விராடி மலையில் வேறு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா விராடி மலையில் நம்பர் ஒன்றில் இருக்குது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துலேயே நம்பர் முதல் இடத்துல விராடி மலை தா இது ஒன்றியாக இருக்குது எல்லாம் யாருக்குமே இல்லை அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக எவ்வளவு ஒரு மு முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போ அப்படி துவங்கினது தான் அங்கே உள்ள அந்த தேவதாசிகளுக்கு வந்து ஜெம் கட்டிங் பயிற்சியை வந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து நம்ம கலெக்டர் சிகாரணி சிங்கத்து வந்து ரொம்ப அவங்க மேலே ரொம்ப பிரியப்பட்டு முடியாம <laughs> இந்த கொரோனா பீரியடில் யாரையுமே பார்க்க முடியாது யாருக்கும் மகனுக்கு மகளுக்கு மரம் எனக்கெல்லாம் வேலை இல்லை அதனால் நான் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கட்டத்தில் நான் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு கட்டத்தில் நான் கேட்டேன் ஏமா நீங்கள் வந்து உங்கள் மற்ற பெண்கள் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை நடத்தலையே நம்ம அது எந்த அந்த இதுலேருந்து மாறி வந்தது தப்போ அப்படின்னு எப்போவாது நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு நான் சரி கேட்டேன் இல்லைம்மா என் வறுமையை தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் என்ன தவிர அது தப்புன்னு நான் எந்த சமயத்துலேயும் முடிவு பண்ணலை எங்கள் இனத்து பெண்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்கும் எவனோ கொடுத்துருவான் ஏதாவது ஒரு சீக்க ஏதோ ஒரு வகையில் அவனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இது வந்துடும் அதோடு போராடிக்கிட்டே இருப்பாளுங்க அவள் வந்து பங்களா வச்சுருப்பா பார் வச்சுருப்பா வீடு வச்சுருப்பா காவிரி கரையில் நல்ல நிலம்லாம் வச்சுருப்பா ஆனால் தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கிடைக்காது அந்த வேலைக்காரி வந்து வேண்டாம் வெறுப்பா காசு கிடைக்கிற வரைக்கும் தண்ணியை ஊற்றிட்டு போவேன் வேறு அவளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கடைசி காலம் நல்ல நிம்மதியாக அமையாது ஆனால் எனக்கு வந்து வறுமையை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை தான் என் சுற்றி என் பேர பிள்ளைங்க நிற்கிது வந்து வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சோடனே என் மருமகன் வந்து அத்தை எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு தான் போகிறாரு மக பக்கத்துலேயே இருந்து வெந்நீர் வைக்கிறதுலேருந்து எதுவும் அவளுக்கு முடிஞ்சது செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒரு சாவு யாருக்குமா வரும் நான் வந்து நல்லா சந்தோஷமாக சேர்த்து போவேம்மா என்ன ஒன்று இனிமேல் பார்க்குறதுக்கு உங்களையெல்லாம் பார்க்க கொடுத்து வைக்கும்போது என்னமோ இந்த கொரோனாலாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு நான் எப்போ உங்களை பார்க்க போகிறேன் அப்படி ஒரு ஃபோன் பண்ணோம்மான்னு அந்த ஜெயாம்மா சொன்னாங்க அப்புறம் கூட நான் இது வந்து முகநூலில் போட்டோன்னே நிறையா பேர் வந்து பணம் தாரேன்ட்டு வந்து சொன்னாங்க அந்த அம்மா கிட்ட கொடுங்க அவங்க ஒன்று சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் முகநூல் நண்பர்கள் கேட்டாங்க அதையும் நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது அதெல்லாம் வேண்டாமா என்னுடைய இருக்கிறதே போதும் நான் இனிமேல் சாக போகிற கட்டைக்கு என்ன பெரிய செலவு கொஞ்சம் ஒரு கூழோ தண்ணியோ டீ தண்ணியோ இதை வச்சு நான் குடிச்சு நான் பொழைச்சிக்குவேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படி ஒரு பெருந்தன்மையை
அப்போ எனக்குள்ள ஒரு உறுத்தல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வீட்டுமனை பட்டாவுக்கு நிறைய விஷயங்களில் புதுக்கோட்டை நண்பர்களுக்கு தெரியும் நிறையா வந்து நாங்கள் பா பார்த்தோம் இப்போ சமீபத்தில் கூட நிறைய அட்கட்ட பேசியிருக்கோம் ஆனால் அது வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியாத ஒரு விஷயமாகவே மாறிப்போச்சு அறிவொழியோடைய மிச்ச சொச்ச கேள்வியாக அது ஒன்று நின்றுக்கிட்டே இருக்குது அறிவொழியில் நல்லா வந்து தத்ரூபமாக வாக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயத்த நாம் நடத்தாமல் இருக்கோம் இத்தனை வந்து இவ்வளவு வசதி வாய்ப்பு உள்ள அரசு அதிகாரிகள் இவங்க எல்லாருமே அது வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணாங்களோ அத்தனையும் பண்ணி அந்த இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது வெறும் பதிமூணு பேர் தான் இருபத்தி அஞ்சு பேர் வந்தவங்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒருத்தர் ஒருத்தராக சேர்த்து வெறும் பதிமூணு பேர் தான் இந்த பதிமூணு பேருக்கு கூட நினச்சா கூட அந்த அந்த கேள்வி வந்து ஒரு நிறைவடையும் அப்போ இது மாதிரி ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி சொன்னேன் இல்லை ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து காற்றில் மிதக்கும் கேள்விகள்னு தலைப்பு வைப்போமான நம்ம பேசுகிறதுக்கு அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் தலைப்பை மாற்றிட்டேன் சொ சொல்ல துடிக்குது மனசு அப்படின்ட்டு இது மாதிரி ஏகப்பட்ட கதைகள் வந்து இந்த இருபது வருஷ காலத்தில் இருக்குது இதை வந்து சில விஷயங்களை இது எல்லாம் நம்ம வந்து கௌரவமாக சொல்ல முடிகிறது நிறையா வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிடலாம் நீங்களும் அதை வந்து கேட்பீங்க இன்னாருக்கு செஞ்சாங்க இந்த இடத்துல நடந்தது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லும்போது உங்களுக்கு சில இடங்களில் அடையாளம் முடியும் ஆனால் சொல்ல முடியாத நிறையா விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அதுவும் எதுவும் எப்போதுமே எல்லாமே பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நெகட்டிவாகவும் நடக்கும்ல அதையெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதையும் நமக்கு வந்து எங்கேயாவது சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாகம் வரும்போது அதுதான் கதையாகவோ கவிதையாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் எப்படியோ வெளிப்படுது அப்போ வந்து சில பேர் அதை அடையாளம் கண்டுக்கிடுவாங்க இது வந்து இந்த ஒட்டு போட்டு நடந்தது எங்கேயாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நடந்த ஒரு சம்பவமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் நடந்த ஒரு சம்பவமும் ஒரே ஒரு கதைக்குள்ளே வந்து சேரும் அப்படி வந்து மற்ற கதைகள் பூரா பெரிய அளவுக்கு வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அதாவது பார்க்குறத எந்த புனைவும் இல்லாமல் எழுதுகிற அளவு அளவுக்கு இந்த பயணங்கள் வந்து எனக்கு நிறையா கொடுத்துருக்கு இன்னும் சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்கிட்ட இருக்குது நான் எழுதுனது போக சொல்லு சொன்னது போக இன்னும் ஏகப்பட்டது எனக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வற்ற வற்ற தீராத அனுபவங்களை அறிவொழி இயக்கம் வளர்கல்வி இயக்கம் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் வேலை பார்க்கும்போது மக்களை சந்தித்ததும் அங்கே உள்ள கருத்தரங்கள் பயிற்சி முகாம்களும் இவ்வளவு விஷயங்களை நமக்கு வந்து அனுபவங்களை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு மற்றபடி நான் வந்து ஒரு கடத்தி எங்கேயோ நடந்த ஒரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அவ்வளவு தானே தவிர இதில் என்னுடைய இதில் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்து இது இந்த பிறவி வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் அதனால் நான் ஒரு என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் மற்றபடி இனிமேல் நீங்கள் கேட்குறத வச்சு நான் ஏதாவது சொல்லலாம் ஏன்னா கொடுத்த நேரம் வந்து கரெக்டாக முடிஞ்சிருச்சு ஹலோ